హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈ క్లాస్లో మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడతాయి అలాగే మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయానికైతే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి రెండు బిట్స్ అయితే వచ్చేటప్పుడు అవకాశం ఉందండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక డెప్త్గా ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ మీద ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభుత్వ పాలసీ అండి దీని నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది మీకోసం అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు అనేవి ఇక్కడ మేము మీకు అందిస్తున్నామండి దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అలాగే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయటం ద్వారా మీకు ఇలాంటి బిట్స్ అయితే నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయండి అలాగే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్దామండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలసీ అండి ఇందులో నుంచి చూడండి ఏ చట్టం ద్వారా ఏపీలో ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ని నిషేధించారు అనేది ప్రశ్న అండి ఏ చట్టం ద్వారా చూడండి ఆప్షన్ ఏలో పర్యావరణ రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది అలాగే పర్యావరణ రక్షణ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఏడు ఉందండి కాబట్టి దీనిలో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటండి చూడండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పర్యావరణ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ చట్టం అనుసరించి ఈ చట్టాన్ని అనుసరించి ఏపీలో ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ని నిషేధించడం అయితే జరిగిందండి దీనికి అనుసంధానించి ప్రశ్నలు అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా చూడండి ఈ నిషేధించిన ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు గనక వినియోగించితే వినియోగించిన వారిపై ఎంత మొత్తం ఫెనాల్టీ అంటే రుసుము విధిస్తారు అంటే ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ ఆరు ఒక చదరపు అడుగుకి సపోజు ఒక బ్యానర్ గనక వినియోగిస్తే ఆ బ్యానర్ వంద అడుగులు ఉంటే వంద ఇంటూ ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి ఎంత మొత్తము పెనాల్టీగా విధిస్తారనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రశ్నగా మనం చెప్పొచ్చు చూడండి ఏ వంద రూపాయలు ఒక చదరపు అడుక్కండి ఒక చదరపు అడుక్కి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు మీ ఆన్సర్ ఏంటో చూడండి చెప్పండి మీ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒక చదరపు అడుగుని ఎవరైనా బ్యానర్లు వినియోగించినట్లయితే వీరి మీద ప్రతి చదరపు అడుక్కి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు అనేది పెనాల్టీ అయితే ఇక్కడ విధించటము జరుగుతుందండి కాబట్టి ఆన్సర్సు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా దీని నుంచి ప్రశ్న అయితే రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు పర్యావరణ రక్షణ చట్టంలో ఏ సెక్షన్ ద్వారా ప్లాస్టిక్ నిషేధం చేశారు ఏ సెక్షన్ ఇక్కడ సెక్షన్ ఉందండి పంతొమ్మిది వందల పర్యావరణ చట్టంలో మేజర్గా ఏ సెక్షన్ ఉపయోగించి ఇక్కడ చట్టం అయితే వేయడం జరిగింది ఏ వచ్చేసరికి ఫోరు ఐదవ సెక్షను అలాగే రెండవ సెక్షను ఒకటవ సెక్షను మీ ఆన్సర్ చెప్పండి ఏ సెక్షన్ ఉపయోగించుకొని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు పర్యావరణ రక్షణ చట్టంలో ఏ సెక్షన్ దీనికి ఉపయోగపడిందండి అంటే బి అండి బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఐదవ సెక్షన్ ఉపయోగించుకొని ఈ చట్టాన్ని అయితే వేయడం జరిగింది ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే ఇలాంటి బిట్లు అయితే అడగడానికి అవకాశం ఉందండి ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ ఏ రోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేది ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యాన్స్ అనేవి ఏ రోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇచ్చారు ఒకటి పది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఒకటి పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు మీ ఆన్సర్ ఏదో చెప్పండి ఏదండి మీ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి ఒకటి పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు అండి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ చిన్న సవరణ అయితే జరిగిందండి ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నవంబర్ ఒకటి నుంచి ప్లాస్టిక్ 
ఫ్లెక్సీ బ్యాన్లు అమల్లోకి రావడం జరిగింది అయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు దృష్ట్యా వెసులుబాటు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించి కొంత సమయాన్ని అయితే ఇచ్చింది అయితే మొన్న జనవరిలో జరిగినటువంటి ఇరవై ఆరు జనవరి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఇక ఇక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అనేది జరిగింది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇదైతే పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ అనేది జరిగిందండి ఎప్పటి నుంచి ఇరవై ఆరు జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు యాక్చువల్గా ఈ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా అందరూ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయకపోతే ఈ రోజుకి పోస్ట్ పోన్ అనేది చేయటం జరిగింది యాక్చువల్ జీవోలు అయితే ఇది ఉందండి ఇప్పుడు మినహాయించినటువంటి డేట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేది విధించడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి ఈ రెండు ఆన్సర్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఇంకా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు నిషేధించిన జీవో నెంబర్ ఎంత జీవో నెంబర్ ఎంత కొంచెం కనుక డబ్బు తెలితే జీవోలు కూడా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉందండి ఆ జీవో నెంబర్ ఎంత ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే మంచిదనే ఉద్దేశంతో ఈ జీవో నెంబర్ కూడా మీకు చెప్తున్నాను చూడండి జీవో ఎంఎస్ నెంబరు ఫిఫ్టీ జీవో ఎంఎస్ నెంబరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదండి ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటండి చూడండి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ జీవో నెంబరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ జీవో నెంబరు జీవో ఎంఎస్ నెంబరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చండి నెక్స్ట్ గ్రామ పంచాయతీలో ఎవరు ప్లాస్టిక్ బ్యాన్పై పర్యవేక్షణ చేస్తారు ఈ చట్టంలో వచ్చేసరికి గ్రామ పంచాయతీల్లో ప్లాస్టిక్ బ్యానర్లు ఉంటాయి వీటి మీద ఎవరు పర్యవేక్షణ చేస్తారండి అలాంటివి వేయకూడదు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ప్లాస్టిక్ బ్యానర్లు ఉపయోగించకూడదని నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేయడానికి ఏ అధికారికి ఇచ్చారండి గ్రామ పంచాయతీల్లో విఆర్ఓనా విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసరా అలాగే పంచాయతీ సెక్రటరీకా మరి ఎంపీడీఓకి ఇచ్చారా లేకపోతే తహసీల్దార్కి ఇచ్చారండి మీ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి రైట్ ఆన్సర్ ఇద పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఈ అధికారం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద పంచాయతీ సెక్రటరీ నెక్స్ట్ అలాగే పురపాలక సంఘములు ఎవరు ప్లాస్టిక్ బ్యాన్పై పర్యవేక్షణ చేస్తారు ఇదేమో గ్రామ పంచాయతీలు మరి మున్సిపల్ ఎవరు చేస్తారండి మున్సిపల్ కమిషనరా ఆర్డీఓనా రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ అలాగే ఎంపీడీఓ ఉంటారు అలాగే తహసీల్దార్ ఉంటారు ఎవరు చేస్తారండి పురపాలక సంఘంలో చెప్పండి మీ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సమాచార హక్కు చట్టము ఏ సంవత్సరంలో వచ్చినది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమాచార హక్కు చట్టము ఏ సంవత్సరంలో వచ్చింది రెండు వేల నాలుగా రెండు వేల ఐదా రెండు వేల ఆరా రెండు వేల ఏడా చెప్పండి చూద్దామా రెండు వేల ఐదు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రెండు వేల ఐదు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఈ ప్రశ్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని మైక్రాన్ల బరువు కలిగిన ప్లాస్టిక్ సంచులను మాత్రమే వినియోగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతకుముందు డెబ్బై ఐదు మైక్రాన్లు అన్నారండి కానీ ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించినటువంటి ఈ పారామీటర్నే ఉపయోగించడం జరిగింది రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో కూడా కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని మైక్రాన్లు ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిందే ఇక దాన్నే ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఎన్ని మైక్రాన్ల బరువు కలిగిన ప్లాస్టిక్ సంచులను మాత్రమే వినియోగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ మైక్రాన్సా వన్ ట్వంటీ మైక్రాన్సా వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రాన్సా టూ హండ్రెడ్ మైక్రాన్సా చూడండి మీ ఆన్సర్ నేను ఇది చెప్పే లోపు చెప్పేయండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా బిట్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ వన్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ 
ఎంఎస్ఎంఈని విస్తరించము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అండి ఇది ఎంఎస్ఎంఈని విస్తర మనం ప్రతినిత్యము వింటూనే ఉంటాము వింటూనే ఉంటాము ఎంఎస్ఎంఈలు ఎంఎస్ఎంల గ్రామాల్లో ఈ మాట తరచుగా మనం వింటూనే ఉంటాము కాబట్టి మనం గ్రామ వార్డు సచివాలయం కనుక రాస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఎంఎస్ఈఎంఈ మీద ప్రశ్న పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక్కోసారి అబ్రివేషన్ ఏంటి అని కూడా అడగవచ్చు కాబట్టి చూడండి ఎంఎస్ఈ అంటే మ్యాక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్సా లేకపోతే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్సా లేకపోతే మ్యాక్రో స్మాల్ మేజర్ ఎంటర్ప్రైజెస్సా లేకపోతే మ్యాక్రో స్మాల్ మేజర్ ఇంజనీరింగా ఏదండి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ నేను చెప్తున్నానండి చూడండి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ సూక్ష్మ అంటే ఇవి సూక్ష్మ పరిశ్రమలు అండి చిన్న పరిశ్రమలు ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల లోపు ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న కుటీర పరిశ్రమల్ని ఎంఎస్ఎంఈ కింద వస్తాయి మైక్రో స్మాల్ అంటే సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అనేసి చెప్పవచ్చు అండి కాబట్టి మీ అందరికీ చిన్న మనవి ఏంటంటే మన జయదేవ్ అకాడమీకి ఒక చిన్న సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఒక లైక్ కనుక చేస్తే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి మీకు నిరంతరం అందిస్తామండి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉన్నటువంటి బిట్లు అంటే ఇవి కబడ్డీ మీ ప్రోత్సాహం అనేది అవసరం మీరు తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను అలాగే ఒక చిన్న లైక్ అయితే చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ యొక్క జయదేవ అకాడమీ అండి ఇప్పటివరకు వీడియో పరిశీలించి మీకు ధన్యవాదాలు మీకు కావలసినటువంటి అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గ్రామ అవార్డు సచివాలయం అయితేనేమి లేకపోతే ఎంటీఎస్ ట్యాప్ సెలక్షన్ కమిషన్కు సంబంధించిన క్లాసులు కూడా మన జయదేవ అకాడమీలో అందుబాటులో ఉన్నాయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్